സ്റ്റാറ്റ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം കാൾപിയേഴ്സിൻ്റെ കോർലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റെ എങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടാം എന്നുള്ളതാണ് എളുപ്പ വഴിയിൽ എങ്ങനെ കാൽ കാൾപിയേഴ്സൻസ് കോർലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റെ കണക്കാക്കാം നമുക്കറിയാം കാൽപേഴ്സൺ കോർലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റെ നിർവചനം ആർ എസ് ഈക്വൾ ടു കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വൈ എന്നാണ് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീക്വൾ ടു വൺ ബൈ എൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് എക്സ് ബാർ വൈ ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ ബാർ സ്ക്വയർ ഈ സമവാക്യത്തിന് നമ്മളൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ലഘൂകരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സമവാക്യം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമവാക്യമാണ് ആർ എസ് ഈക്വൾ ടു എൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കാൾപിയേഴ്സിൻ്റെ കോർലേഷൻ കോയേഴ്സിൻ്റെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ദ സ്കോഡ്സ് ഇൻ അക്കൗണ്ടൻസി ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഗിയോൺ ബിലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്കോഡ്സ് അക്കൗണ്ടൻസിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനും അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ സ്കോറുകളാണ് നമ്മുടെ ടേബിളിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കാൽപ്പേഴ്സിൻ്റെ കോർലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റെ എങ്ങനെ കാണാം നോക്കാം നമുക്കറിയാം കാൾപിയേഴ്സിൻ്റെ കോർലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റെ ഫോമില ഈ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ കൂടാതെ സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ നമുക്ക് ഈ സമവാക്യം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോർലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് കോളത്തിലുള്ള ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒന്ന് എക്സ് പിന്നെ വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ എക്സിൻ്റെ വിലകൾ നമ്മൾ എഴുതി എക്സിൻ്റെ വിലകൾ പതിനേഴ് നാൽപ്പത്തേഴ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വൈയുടെ വിലകൾ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇരുപത് ഇത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയാണ് ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാണും നോക്കാം ആദ്യം പതിനേഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തേഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വൈ സ്ക്വയർ നോക്കുക നാൽപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റേത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് നാനൂറ് ദൻ എക്സ് വൈ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം പതിനേഴ് ഗുണം നാൽപ്പത് അറുന്നൂറ്റി എൺപത് നാൽപ്പത്തേഴ് ഗുണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ പോയാൽ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് എഴുന്നൂറ് എത്തിയ വിലകളെല്ലാം കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ അഞ്ച് കോളങ്ങളും കൂട്ടുക കൂട്ടപ്പെടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ സിഗ്മ എക്സ് വൈ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കും നോക്കൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ടേബിളാക്കിയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ ടേബിൾ ഇതാണ് അവിടെ നമുക്ക് സിഗ്മ എക്സ് നൂറ്റി എഴുപത് സിഗ്മ വൈ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സിഗ്മ എക്സ് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇത്രയും ലഭിച്ചു 
ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കിട്ടിയ വിലകളെല്ലാം നമ്മുടെ കാൾപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫോമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോമുല നമുക്കറിയാം ആർ എസ് ഈക്വൾ ടു എൻ സിക് മാക്സ് മൈനസ് സിക് മാക്സ് സിക് മായി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിക് മാക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക് മാക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിക് മാക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക് മായ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആ വിലകൾ കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അഞ്ച് വിലകളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എൻ അഞ്ചാണ് ആ വിലകൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓരോന്നിൻ്റെയും വിലകൾ നേരത്തെയുള്ള ടേബിളിൽ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മുപ്പത്തൊന്ന് നൂറ്റമ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തൊമ്പത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് തൊള്ളായിരം ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മൈനസ് മുപ്പത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അതിന് ആയിരത്തി നാനൂറ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ഗുണം റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് എഴുതാം അത് ആയിരത്തി നാനൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് അൻപത് ആറ് ഗുണം അമ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് പൂജ്യം നാല് സമം ആയിരത്തി നാനൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് സിക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് നാല് മൂന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോർലേഷൻ കോയപ്ഷൻ്റെ വില അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് നാല് മൂന്ന് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ റൂട്ട് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതും റൂട്ട് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതും ഒക്കെ നാല് ദശാംശാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് അൻപത് ആറാണ് അത് നാല് ദശാംശാനം എടുത്തതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ദശാംശാനം കുറച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഘട്ടമെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തരത്തിൽ ചെറിയ ചില തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാല് ദശാംശാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ആറിൻ്റെ വില പോയിൻ്റ് നാല് മൂന്ന് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് വിലയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എഴുതണം ഇവിടെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ സ്കോറും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ സ്കോറും തമ്മിലൊരു പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷനാണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ അവസാനത്തെ പാർട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാൾപ്പേഴ്സിൻ്റെ കോറിലേഷൻ കോയപ്ഷൻ്റെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലായി കാണ